Okay, so sekarang kita akan sambung kepada last example iaitu example 4.3 di mana kita ada contoh concentrated moment campur dengan VDL iaitu ada segitiga. Saya nak remind kepada awak bahawasanya <laughs> concentrated moment dia sonsang. Sekiranya dia berputar pada counter clockwise dia adalah negatif dan kalau clockwise, clockwise dia adalah positif. Okay, so example dia adalah So macam biasa cari dia punya uh, support reaction Tengok dah elok ini lain sikit sebab kita ada segitiga Okay take moment dekat A Saya suka take moment di sebelah kiri daripada sebelah kanan Kalau awak prefer sebelah kanan tak mengapa Take moment dekat A is equal to zero Kita ada 15 kilo newton kan Kita pivot dekat sini eh So kita berjumpa dengan 15 kilo newton Di mana dia sama arah dengan kita punya assumption iaitu Positif 15 kilo newton meter Dah tak perlu lagi awak darat dengan jarak Sebab dia dah berada dalam meter Campur dengan RCY Kita assume dia ke atas Tolak dengan Okey, sini tricky part Kita buat besar-besar sikit dia punya um, kurungan Awak nak darab force darab length untuk moment. Force dia dulu. Force dia adalah 1 per 2 daripada 4 kN per meter darab dengan 1 meter. Darab dengan length dia adalah bukan lagi setengah tapi dia adalah 1 per 3 daripada yang tinggi. Centroid untuk segitiga. Okay. So 1 per 3 daripada 1 meter. 1 per 3 daripada 1 meter tambah dengan 3 meter tutup kurungan tutup kurungan is equal to 0 so awak akan solve benda ni RCY is equal to negative 2.78 atan kilo newton perhatikan sini adalah negatif bila sini negatif awak assume dia ke atas kan jadi dia sebetulnya adalah ke bawah. Saya ulang. Bila awak dapat awak dapat je jawapan negatif, awak tengok balik awak punya assumption bermaksud dia ke bawah. Okey. So itu untuk RCY dan proceed kepada total FY. Hence your RAY sama dengan 4.78 kilo newton dia adalah ke atas settle jadi masalahnya sekarang macam mana awak nak lukis shear force diagram ini kita lukis shear force diagram dulu macam biasa bermula dengan kosong awak naik sampai 4.78 kemudian daripada point A sampai ke point mana point C dia tak ada apa-apa perubahan ini moment dia bukan force so kita abaikan dalam shear force diagram jadi sepanjang-panjang ni tak ada apa-apa So awak flat line saja. Ok Sampai sini ni 4.78 Tulis lah sikit eh nanti awak juga senang nak refer Sampai di sini Awak akan jumpa dengan 4 kN per meter Macam mana? Ya yeah. Setengah darab 1 meter Darab 4 Jadi awak akan dapat 2 kN Akan tetapi awak jangan lupa Awak ada ini 2.78 Jadi 4.78 tolak 2.78 adalah 2 So bila 2 tolak dengan 2 Kosong Ini Ini adalah Segitiga Dia bukan lagi uniform distributed load Jadi dia kena melengkung Ini adalah parabola eh. Para, Parabola Yes parabola So, lengkung ke mana? Lengkung ke atas ke? Lengkung ke bawah? Dia akan jadi lengkung ke bawah. Sebetul. Lengkung tak ni? Buat lengkung lah ya. Okay, lengkung. Sebetulnya, kadang-kadang um, kita tertanya juga macam mana nak tentukan dia lengkung ke atas ke? Dia lengkung ke bawah. Okay. Dia kita tengok berdasarkan slope dia. Kalau slope dia negatif, macam ni kan negatif kan? Okay, so dia akan cembung. Cembung maksudnya berbuncit Okay So kalau slope dia positif Dia akan cengkung 
ke arah axis Kalau ini keluar axis Ini masuk ke dalam axis Macam ni dia cengkung okay. Kadang-kadang saya tak tengok pun Janji awak buat dia punya um, Apa kata Nampaklah lengkung dia Jangan straight line Kalau awak guna pembaris zam terus Salah lah Kalau awak buat cembung ke cengkung ke Saya tak berapa nak kisah Saya tak berapa nak tengok sangat Okay So macam mana daripada sini Awak nak jadikan dia bagi, uh, Kepada bending Moment Diagram Negatif Positif Cari dulu area ni Ini adalah uh, 4.78 Sini akan jadi 9.56 Ini Parabola Macam mana area parabola? 1 per 3 daripada 1 meter daripada 2 Awak akan dapat So 0.66 Area dia So macam mana nak buat yang depan ni? Ya yeah, betul Bermula dengan kosong Awak kena pergi Ini positif eh Positif di bawah kita So 4.78 So sekarang awak jumpa dengan 5 Awak jumpa dengan 15 kN meter Macam yang saya bagi tahu tadi, kalau dia counter clockwise, dia adalah ke uh, ke arah negatif. So, 4.78 tolak 15, awak akan dapat 10.22. Ah, ya. Naik straight. Sebab dia berlaku dekat point itu sahaja. Awak jangan kacau dekat point lain ataupun sela lain. Okay? Sampai dekat situ 10.22, uh, awak kena ni tolak eh, awak kena tambah dengan 9.58 sebab ini adalah area positif ini adalah negatif 10.22, negatif 10.22 campur 9.56 awak akan dapat 0.66 buatlah situ negatif 0.66 ok, ini adalah positif so, negatif 0.66 campur 0.66 ya, yeah, kosong sekali lagi, melengkung Zero. Tara, settle.